प्रातः हम पांच बजे आलो प्रयाण करने सज्ज थे मुख्य कारण था हमारे वाहन में न्यूनतम तेल एवं वर्षा वृष्टि से लैंडस्लाइड का भय हम प्रातः निहारी ना ग्रहण कर मार्ग क्रमण करने लगे पूर्व रात्रि वर्षा से मार्ग को एक हरित वर्णीय आभा प्रस्तापित हुई थी जो अत्यंत सुंदर थी तेल न्यूनता के कारण हमें वाहन न्यूट्रल गियर में अत्यधिक चलानी पड़ रही थी हम इस प्रयास थे कि संतत वाहन चालन एवं न्यूनतम ब्रेक का प्रयोग कर हमें कोई तो दुकान दृष्ट होगी जहां तेल की सुविधा प्राप्त हो वर्षा के कारण मार्ग अत्यंत लक्षण एवं जलधारा से व्याप्त हो गया था इस हेतु लैंडस्लाइड होने अथवा मिट्टी में वाहन स्थगित होने का भय चिंतनीय था किंतु इन दुर्जर आभासों के परे हम मार्ग के सुंदर दृश्यों का आनंद लेने पर विवश थे अंततः हमें मोसिंग के पास एक दुकान में तेल प्राप्त हुआ हम अब निश्चित मन से अग्रथाक्रमण करने लगे मोसिंग की पहाड़ी अवरोहण कर हम एमगिंग के उस सुंदर दृश्य निकट स्थित भोजनालय पहुंचे यहां हमने विश्राम लिया इस भोजनालय में आपको हिरण के मांस का स्वाद उपलब्ध होता है जो यहां का विशेष व्यंजन है यद्यपि अरुणाचल का अभयारण्य संरक्षित है एवं यहां शिकार पर बंधन किंतु यहां के निवासी गेम हंटिंग करते हैं मैंने इस व्यंजन का अनुभव लेने का निर्णय लिया ये इनका ट्रेडिशनल खाना है चावल है थोड़ी सी सब्जी है और ये स्पेशलिटी इसकी है तो ये हिरन का मांस है लोकल हिरन का ये लोग यहाँ पे शूटिंग करते हैं हालांकि शूटिंग अलाउड नहीं है वो तो भी करते हैं तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखने वाला हूँ थोड़ा सा चिकन जैसा ही लगता है हल्का सा खारा है विश्राम उपरांत हम नुबो ब्रिज प्रायण सज्ज हुए दर्शकों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि दो दिवस पूर्व तुतिंग प्रयाण समय हमने मार्ग में स्थित रामसिंह नामक ग्राम में एक निवासी के पास अति सुंदर केन से बने बैकपैक को दृष्ट कर उसे खरीदने की याचना की थी उसने आश्वासित किया था कि हम उसे अपने रिटर्न जर्नी के समय फोन करें और वह हमारे लिए एक बैग बनवा देगा दुर्भाग्यता जब हम राम सिंह पहुंचे तो वह व्यक्ति अपने परिवार सह यंग गया था कुछ ग्रामवासियों से वार्तालाप उपरांत हमें यह पता चला कि ऐसी कलाकृति करने वाले व्यक्ति वृद्ध और न्यूनतम ग्रामों में ही स्थित है हमें कारको ग्राम के पास गोसांग नामक एक ग्राम की सूचना मिली जहां हमें ऐसे कलाकृति प्राप्त हो सकती थी हमने इस ग्राम को भेंट देने का निर्णय लिया गोसांग यह अत्यंत प्राचीन ग्राम है जहाँ आप ट्रेडिशनल पद्धति से बने घरों को दृष्ट कर सकते हैं यहाँ के निवासी आदि समूहों के है और यह हिंदी नहीं जानते जब हम ग्राम पहुंचे तो वह निर्वासित प्रतीत हुआ संभवतः सभी कृषि कार्यों में व्यस्त थे हमने यहां स्थित कुछ वृद्ध महिलाओं से वार्तालाप करने का प्रयास किया किंतु हिंदी भाषा का ज्ञान न होने के कारण हमें असफलता प्राप्त हुई हम निराशा युक्त गोसांग ग्राम से नुबो ब्रिज की ओर बढ़े ब्रिज पार कर हम अब दित्य दाइम की ओर बढ़ने लगे इस मार्ग को हमने कुछ दिवस पूर्व रात्रि समय क्रमण किया था अब प्रकाश में यह और भी सरल प्रतीत हो रहा था मार्ग क्रमण करते हमारी दृष्टि एक व्यक्ति पर केंद्रित हुई जो उसी प्रकार का केन बैग लिए जा रहा था जिसकी हमें खोज थी हमने वाहन स्थगित कर उससे वार्तालाप की ये रोशनी जो जंगो का है तो बहुत दूर का है केन केन लंबा लंबा होता है ये छोटा रोशनी है उसको मैंने ये ले आने में भी मांगा पड़ता है और उसके बाद में इसको बनाने के लिए भी कोई आदमी इसको नहीं सकता है बस्ती में एक दूध तो सिर्फ होता है ये इस ये ये इसके लिए हो गया 
इसको ये बस्ती में भी चेक करने से भी एक सौ आदमी होने से दो आदमी एक आदमी बना पाएगा अच्छा सब आदमी नहीं सकता है पानी वानी जाएगा तो भी इसको कोई तकलीफ नहीं होगा कोई तकलीफ नहीं होगा सिर्फ आग से बसाओ हाँ ये जो पत्ता लगा है हम लोग ये मैंने ये क्या बोलता है ये वो पेड़ क्या बोलता है उसका सामना को मेहनत से निकला है हाँ। तो ये कभी भी उसका हमने उससे यह बैग दो रुपए में खरीद लिया और उस उपरांत पुनः आलो मार्गक्रमण करने लगे प्रातः से अबक्षित होने के कारण हम अत्यंत शुदाग्रस्त थे स्नैक्स प्रयोजन हमने गेकुग्राम में विश्राम लिया गेकुग्राम यह एक मॉडल विलेज है जहां पाठशाला कॉलेज एवं अन्य म्युनिसिपल सुविधाओं का नियोजन है हमने यहां स्थित एक दुकान को भेंट दी जहां लोकल बेकरी से बने व्यंजन एवं चाय और कॉफी की सुविधा है यहाँ हमें कुछ निवासी मिले जिन्होंने हमें हमारे यात्रा के प्रति संबोधन किया हमारे संस्कृति ज्ञान अर्जन जिज्ञासा देख दुकान के स्वामी जो एक महिला थी उन्होंने हमें आदि समुदाय के हैंडीक्राफ्ट शॉल के प्रति ज्ञान दिया आपने बताया कि इसकी कीमत तीन चार हजार रुपए तक चले जाती है पाँच हजार की होता है डेली हमारा खर्चा है कार्य होगा अगर कोई किसी समय किसी तरह से कपड़ा ले भी लेंगे लेकिन हमारा कोई कार्य होगा प्रोग्राम होगा तो हम ये पहनते हैं किसी समय भी पहन सकते हैं ये हमारा हमारा खर्चा है बहुत बढ़िया है और गाँव का लोग जो है जो बुरी औरत है ये हम जो कैसे पहनते हैं वो चीज नहीं पहनते है और बस किसी को पहनते हैं ज्ञान अर्जन एवं लघु व्यंजन उपभोग उपरांत हम एलोप्रति मार्ग सज्ज थे हम दित्य दाइम बोलिंग यह मार्ग क्रमण कर पैंगिन पहुंचे जहां से हम पासीघाट का डायवर्शन पार कर आलो की ओर बढ़े अब संध्या के छह बज चुके थे और सूर्यास्त हो गया था आलो 18 किलोमीटर पे ही स्थित था और हम इस आशा में थे कि इस आयाम को हम 20 मिनट में क्रमण कर लेंगे किंतु यह हमारा भ्रम था हमारे पूर्व चार दिवसों के अवलंबित यात्रा के यह अत्यंत कठिन 18 किलोमीटर अनुभवित होने वाले थे गंभीर गड्ढों से विष्टित दुर्जर मार्ग एवं तम का आवास इस कारण हमें इसे पार करने में तीन घंटे लगे हम अनुमानता नौ बजे आलो पहुंचे हमने यहाँ के सर्वोत्तम लॉजिंग होटल मिंटा में रात्रि निवास एवं भोजन का निर्णय लिया भोजन उपरांत हम तुरंत शयनाग्रस्त हो गए हम प्रातः सात बजे उत्तिष्ट हुए आज की यात्रा हमें पुनः चाइना बॉर्डर के निकट ले जाने वाली थी प्रातः निहारी कर हम नौ बजे तक मेंचुंका गंतव्य प्रति सज्ज थे आलो मेंचुका के मार्ग पर पेट्रोल पंप की सुविधा न होने के कारण हमने प्रथम अपने वाहन की तेल पूर्ति की आलो यह अरुणाचल का एक बड़ा नगर है जहां आपको खाद्य पेय एवं अन्य वाणिज्य वस्तुएं होलसेल में प्राप्त होती है संभवतः अरुणाचल के अंतरिम ग्रामों से निवासी आलो नगर से ही जीवन आवश्यक सामान आयात करते होंगे इस नगर की एक कॉस्मोपॉलिटन प्रभा है जहां आपको भारत के अन्य क्षेत्रों से स्थलकरण किए निवासी दृष्ट होते हैं हमने भी अपने अग्रता मार्ग के प्रति कुछ खाद्य एवं पेय वस्तुओं का संग्रहण किया आलो नगर की सीमा पार होते त्वरित आपको दो दिशाएं दृष्ट होती है दक्षिण का मार्ग यह मेचुका का पथ है एवं वाम का मार्ग बसर ग्राम से जीरो प्रयाण करता है हमने मेचुका मार्ग पर वाहन का परिभ्रमण किया दो हजार फीट समुद्र तल ऊंचाई पर स्थित आलो नगर से चार हजार फीट पर स्थित मेंचुका का यह मार्ग काइंग तातो जैसे ग्रामों से होता हुआ बहुताश पहाड़ियों के आरोहण अवरोहण से विष्टित है इस पथ का प्रथम आयाम ऑस्फॉल्ट से रचित दीर्घ हाईवे है जो 45 किलोमीटर काइंग ग्राम के उपरांत पुनः अत्यंत तंग किंचित ऑस्फॉल्ट किंचित लक्षण मिट्टी से घटित मार्ग बन जाता है यह मार्ग आपको सुंदर हरित जलाशय अवृत पहाड़ियों से क्रमण कराता है आज वर्षा वृष्टि संतत हो रही थी और हमें लैंडस्लाइड का भय
मार्ग क्रमण करते अनुमानतः दो बजे हमारा आगमन पायुंग में हुआ यहाँ से मेन्चुका का मार्ग अब पुनः पूर्व परिचित श्लक्षण मिट्टी जलधारा व्याप्त तथा अनंत गड्ढों से रचित होने वाला था परंतु वर्षा के कारण यह मार्ग धुमारी के आवेश में बद्ध हो गया था जो घने कदली वन से विष्टित होने के कारणवश हमें अत्यंत मोहित कर मार्ग की कठिनाइयों से मन वंचित कर रहा था हम सावधानी से क्रमण कर अनंत विश्राम लेते हुए प्रकृति के इस अत्यंत अद्भुत काया को आत्मसत कर रहे थे मार्ग में दृष्ट बहुसंख्य जलधारा एवं विशाल वाटरफॉल्स हमें यात्रा पीड़ा से मुक्त कर रहे थे मार्ग क्रमण करते हुए हमने अनुमानतः ढाई बजे एक ग्राम में लघु विश्राम लिया संतत वाहन चालन से शारीरिक पीड़ा तीव्र हो रही थी तभी हमारी दृष्टि मार्ग से नीचे स्थित एक सुंदर घर पर केंद्रित हुई जहां एक महिला कुछ कलाकृति में व्यस्त थी हमने उस घर को बेट देने का निर्णय लिया निकट जा देखा तो वह महिला गैसिंग शॉल बना रही थी जिस प्रति ज्ञान हमें पूर्व दिवस गेकोग्राम में प्राप्त हुआ था हमने इस कलाकृति विषय कुछ और ज्ञान अर्जन करने का प्रयास किया लो में एल ओ एम ना हेलो में लो में और इसका तुम बोल रहे हो और इसका भी स्टाफ में बोलते हैं नहीं नहीं बोलते हैं हां ये ये प्लास्टिक का और इसका बांबू से भी बनाता है इसको लड़कू बोलते हैं लड़कू इसको ऐसे ही खरीदता है अच्छा खरीदता है हां खरीदता है मुझसे ये सब नहीं बनाता है अनुमानतः सवा तीन बजे तक हम पुनः मार्ग पर सज्ज थे अनंत पहाड़ियों का आरोहण अवरोहण कर अथवा अद्भुत दृश्यों से तृप्त हो हम अनुमानतः चार बजे तातो पहुंचे तातो यह पांच हजार फीट पर स्थित एक शीतल जलवायु से लिप्त ग्राम है यहां हमने स्नैक्स प्रति विश्राम लिया तातो से अब मेचो का अनुमानतः 50 किलोमीटर के अंतर पर स्थित था यह मार्ग हमें चार पांच स्टीप पहाड़ियों के आरोहण अवरोहण के द्वारा 4000 फीट पर स्थित मेचो का आगमन कराने वाला था हमें इस अंतिम मार्ग के क्रमण में अधिक समय का निर्वेश अभिप्रेत था जिस कारणवश मेचो का आगमन सूर्यास्त पश्चात ही संभव था अंततः रात्रि के सात बजे हमारा मेंचू का आगमन हुआ संपूर्ण नगर पर तम का आवेश था 
हमने बड़ी कठिनाई से एक दुकान में रात्रि निवास प्रति याचना की हमें यहाँ के सर्वोत्कृष्ट होम स्टे यारू के प्रति सूचना मिली हम तुरंत वहाँ प्रयाण कर पड़े सौभाग्यता से रूम्स अवेलेबल थे दीर्घ यात्रा के कारण हम अत्यंत क्षुदाग्रस्त थे मेन्चू का आगमन में हमें अत्यधिक लेट ना होने के कारण होमस्टे के मालकिन ने हमारे लिए भोजन की सुविधा की भोजन उपरांत हम तुरंत शहनाग्रस्त हो गए अगले दिवस का निवास हमारा मेन्चू का में ही था जहां हम इस ग्राम के संस्कृति एवं जीवन का अनुभव लेने वाले थे किंतु मेन्चू का ग्राम का विवेचन मैं अग्रता भाग में करूंगा अद्भुत अरुणाचल के इस चतुर्थ भाग प्रस्तुति से आपका ज्ञान अर्जन एवं मनोरंजन अवश्य हुआ होगा यह आशा करता हूँ इस सुंदर दृश्य के साथ अब आपसे आज्ञा चाहूंगा धन्यवाद